నమస్తే నా పేరు కళ్యాణ్ దిలీప్ శుంకర వెల్కమ్ టు కామన్ ఆర్ లైబ్రరీ స్ట్రైట్ టు ద పాయింట్ అంబటి రాంబాబు గారు సాక్షి ఛానల్లో ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూ సర్వదా చర్చనీయాంశమైంది సోషల్ మీడియాలో యూట్యూబ్లో చాలా తక్కువ వ్యూస్ వచ్చినప్పటికీ కూడా సాక్షి ఛానల్ అనేటువంటిది కొంత ఈ శాటిలైట్ నెట్వర్క్స్ అన్నిటిలో కూడా ప్రసారం అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి నాకు భీమవరం నుంచి కానీ ఉండి నియోజకవర్గం నుంచి తాడబిగుడు నుంచి నా నేను పుట్టి పెరిగిన ప్రాంతం నుంచి నాకు చాలా ఎక్కువ మంది నుంచి కాల్స్ అయితే వచ్చింది రాయలసీమలో మా నాయనమ్మ తరపున ఉన్నటువంటి బలి సామాజ్ వర్గ పెద్దల్లో ఒక ఆయన నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అదే పనిగా ఫోన్ చేసి ఒక పదిహేను నిమిషాల పాటు మాట్లాడారు ఆయన ఈయన అంత ఆసక్తికరంగా ఉందని ఆయన వీడియో చూసినప్పుడు ఎప్పటి సాంగే ఎప్పటి మ్యూజిక్కే మళ్ళీ ఆయన కొత్తగా ప్లే చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు అందులో మూడు నాలుగు ముఖ్యమైన అంశాల మీద ఎందుకో ఒకసారి వివరంగా వీడియో చేసి అంబట్ రాంబాబు గారికి తెలియజేయాలనిపించింది అంటే ఇది రాజకీయ విమర్శ కింద మాత్రం పరిగణలో తీసుకోవద్దు ఇది ఒక ఆవేదన కింద నా ఆలోచన కింద అంబట్ రాంబాబు గారికి దయచేసి వీడియో ఎవరో ఒకరు షేర్ చేయండి ఎక్కడ ఆయన నేను కించపరచను సొంత సామాజిక వర్గం అనేటువంటి అభిమానంతో పాటు ఆయన చాలా కష్టపడి అక్కడ దాకా వచ్చారు ఆయన సరే ఆయన ఏ పార్టీలో ఉన్నప్పటికీ కూడా కొంత నా ఆవేదన అయితే తెలియజేసుకోవాలని ముఖ్యంగా ఆయన మాట్లాడినటువంటి అంశం ఓవరాల్గా పవన్ కళ్యాణ్ అనేటువంటి వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడుతో కలవడం అనేటువంటిది అది క్రెడిబిలిటీ లెస్ ఫ్యాక్టర్ కింద ఆయన ప్రస్తావించేటువంటి పరిస్థితి అయితే మనకు కనబడుతూ ఉంది దానికి మునుపు నేను అంబట్ రాంబాబు గారిని అడగాల్సిందల్లా ఆయన పదే పదే ఆ వీడియోలో అడిగినటువంటి దల్ల ఇక్కడ పెడుతున్న అవకాశం ఉంటే ఏ పవన్ కళ్యాణ్ ఒకటే కాపులా మేము కాపులు కాదా అని ఎందుకు అట్లా కొంతమంది పిచ్చి కాపు యువ యువతరం పవన్ కళ్యాణ్ సీఎం అవ్వాలని కోరుకుంటారని ఎప్పుడు రెడ్లైనా ఎప్పుడు కమ్మవారైనా ఏమేమి అవకూడదా అనేటువంటి ఆలోచనతో ఆయన సీఎం సీఎం అంటూ ఉంటారని ఆయన ఆయన అభిప్రాయాన్ని ఆయన తెలియజేశారు ఉంటారు పాపం ఏంటంటే ఈ రాష్ట్రానికి రెడ్లు ముఖ్యమంత్రులు అయ్యారు కమ్మవారు ముఖ్యమంత్రులు అయ్యారు మనం కూడా ముఖ్యమంత్రి అయితే బాగుండు చిరంజీవి ఏమో ముఖ్యమంత్రిగా వచ్చే దశకి వస్తాడనుకుంటే రాలేదు మధ్యలో వెళ్ళిపోయాడు పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చాడు పవన్ కళ్యాణ్ ముఖ్యమంత్రి కావాలి పవన్ కళ్యాణ్ ముఖ్యమంత్రి కావాలని ఎక్కడికన్నా వెళ్ళంగానే పిచ్చి కాపు కొర్రోళ్ళు ఉంటారే వాళ్ళందరూ సీఎం 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 అంటారు ఈయనేమో సో పవన్ కళ్యాణ్ అనేటువంటి వ్యక్తి క్రెడిబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవడానికి ముందు అంబట్ రాంబాబు గారు షూటిగా రెండు వేల పది అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తండ్రి అయినటువంటి రాజశేఖర రెడ్డి గారి మరణానంతరం అకాల మరణం అందరూ కూడా బాధపడ్డాం ఆయన మరణానంతరం ఆయన కానీ ఆయన అనుచరులు కానీ ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళినటువంటి అంటే మన జాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఇంతకన్నా అంతకు మునుపు ఆయన చేసిన అద్భుతమైన పరిపాలన ఎంపీ కింద ఆయన పరిధి ఎంత ఉంటుంది ఆయన లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఏం చూశారని జనం ఆయన వైపు చూస్తారు అంటెస్ మనలో ఒకడికి ఏదో తేరన్నటువంటి అన్యాయం జరిగింది అనేటువంటి ఆస్పెక్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతే తప్ప జనం ఆయన అయితే చూడరు ఆ యుఎస్పి ఆ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ తెలిసినటువంటి వ్యక్తి నా తండ్రిని చంపేశారు నా తండ్రిని చంపేశారు నా తండ్రిని చంపేశారు అని గొగ్గోలు పెడతా గోల పెడతా జనాల్లో తిరుగుతూ మొదలుపెట్టాడు ఆయన చేసినటువంటి వాదార్పు యాత్రల నిమిత్తం పదే పదే ఢిల్లీ పీఠాన్ని ధిక్కరించిన జగన్ ఢిల్లీ పీఠాన్ని ఢీ కొట్టిన జగన్ అని పబ్లిసిటీ స్టడ్ని తీసుకుపోయి ఒక పదహారు నుంచి పదిహేడు మంది ఎమ్మెల్యేలో ఒక ఇద్దరు ఎంపీలని గెలిపించుకున్నారు గెలిపించుకున్న తదనంతరం ఆయన జైల్లో ఉన్నటువంటి కాలంలో విజయమ్మ గారు పార్టీ మీటింగ్ నెల్లూరులో పెట్టి మరి లేదు టీడీపీ టీఆర్ఎస్ అనేటువంటిది వాళ్ళ వాళ్ళ కార్యక్రమాల రీత్యా కారణాల రీత్యా జరుగుతున్నటువంటి ప్రెసిడెంట్ ఎన్నికల్లో మద్దతు ఇవ్వకపోయినా రెండు గంటలు జైలు పర్మిషన్ పెట్టైనా సరే చిన్నబాబును తీసుకుపోయి పదిహేడు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఇద్దరు ఎంపీలతో పాటు యూపీఏ అభ్యర్థికి మేము మద్దతు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం అని ఎందుకు చెప్పారు మరి జైల్లో ఉన్నానుకో జైలుకి వెళ్తానికి ముందో వాదార్పు యాత్రలు చేస్తున్నప్పుడు పదే 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 ఖచ్చితంగా అది ఈగో కాన్ఫ్లిక్ట్ సోనియా గాంధీ అనేటువంటి వ్యక్తి అప్పుడు ఉన్నటువంటి సీనియర్ లీడర్లో కాంగ్రెస్లో ఉన్నవాళ్ళు ఎవడో వాళ్ళకంటే వయసులో వచ్చినోడు అనుభవం లేనోడు సీఎం పీఠం ఎక్కుతాను అంటే రాజశేఖర రెడ్డి కొడుకు కాబట్టి వస్తాను అంటే వాళ్ళు ఈగో దెబ్బ తిన్నది కొన్ని తప్పుడు చర్యలు పిచ్చి చర్యలు టెన్ జన్ పదిలో చెప్పుడు మాటలని చేయాల్సినటువంటి చిన్నాలన్నీ చేశారు అది రాజకీయ కోణం కానీ ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి అనేటువంటి వ్యక్తి యుఎస్పి ఏంటి ఢిల్లీ పేటని ఢీ కొట్టాడు మరి ఆ ఢీ కొట్టినటువంటి వ్యక్తి రీజనల్ పార్టీస్ ఏవి కూడా మద్దతు ఉన్నప్పుడు ఒటా ఒటీని జైల్లోంచి పర్మిషన్ తీసుకుని మరీ వెళ్ళి ఓటు వేయాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ప్రజలు ఈయనకు అన్యాయం జరిగిందని నమ్మి ఓట్ల
మన అలాంటి రాజకీయాలు చూసిన మీకు మీరు అడుగుతూ ఉన్నారే రెండు వేల పద్నాలుగులో పార్టీ పెట్టి దత్తపుత్రుడైన పవన్ కళ్యాణ్ టీడీపీతో ఎందుకు సీట్లు అడగలేదని అంటే మీకు తెలిసిన రాజకీయ కోణంలో చూసినప్పుడు మీకేంటి నాకైనా అలాగే అనిపించి అది మనకు తెలిసిన రాజకీయం ఏంటి సెంపతి సతీష్ లాగా జాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి జాలి జాలి హృదయం జాలి తత్పరత జనాల దగ్గర నుంచి పొందకోరి ఓ పదిహేడు మంది ఎమ్మెల్యేలు గెలిపించుకున్న ఒక ఇద్దరు ఎంపీలు గెలిపించుకుంటే ఆయన తీసుకెళ్లి ఢిల్లీ పీఠం దగ్గర ఎన్నికల్లో తాకట్టు పెట్టి ఎండ ఇమీడియట్గా బెయిల్ తీసుకుని బయటకు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది మళ్ళీ ఇమీడియట్గా ప్రచారం ఏంటి నాడు నుంచి నేడు వరకు కేసులకే భయపడిన జగన్ కేసులకే భయపడిన జగన్ మరి కేసులకే భయపడిన జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇరవై మంది ఎంపీలో ఇరవై పాతిక మంది ఎంపీలో నాకు ఇవ్వండి ఢిల్లీ మెళ్ళ ఉంచేస్తా కేంద్రాన్ని ఉంచేస్తా స్పెషల్ చేట తెస్తా ఉన్నాడు ఎందుకు మెళ్ళ ఉంచలా ఎందుకు అది సాధ్యం కాదని చెప్పాడు అంటే సోషల్ యాక్సెప్టబిలిటీ ఉంటుంది కదా ఆయన వర్గానికని ఏది పడితే అది మన మగవాడు అన్నప్పుడు మగవాడు మనం కాదన్నాడు కాదు మనం వీరులు అన్నాడు వీరులు మనం సూర్యులు అన్నాడు ఈయన సూరత్వం చూస్తానే ఉన్నాం మూడు సంవత్సరాల నుంచి మరి మీరు చేస్తే రాజకీయం పవన్ కళ్యాణ్ చేస్తే రంగు ఎందుకు అవుతుంది మీయే రాజకీయ ప్రయోజనాలు ఉంటాయా and the congress party now the heat may be off you is that really a possibility that you could go back to the congress fold in andhra pradesh congress is in ruling we are in opposition we are fighting with the congress party here but yes when god so blesses us with the numbers we are not adverse to sharing power with anybody let it be congress party let it be sharad pawar let it be mamta banerji other than bjp anybody is okay with this why should the agriculture ministry go mee vyaktigata prayojanalu rajakeya prayojanalu kinda maartaya rajakeya prayojanam ante bahugolikanga prajalandarakono rashtranako kada melu ini bail ottende vachu lopalaki elthende dani rashtranako vache tanti upayogam ente ega rendu nadu national media lo gaggol pettindi national media ఈయన సంబంధించినటువంటి అనుచర గారు రిలయన్స్ స్టోర్లు అన్నీ కూడా ఏకంగా తుక్కు ర్యాగ్గొట్టేస్తున్నారు ఇక్కడ విజువల్ పెడుతున్నా రిలయన్స్కి సంబంధించి అసలు మా నాన్న చంపిన కాన్స్పిరసీలో ఇక్కడ గోదావరి రివర్ బేసిన్లో కానీ చుట్టుపక్కల కానీ గ్యాస్ నియామకాల్లో కానీ వీటి రకరకాల వాటిలో అన్నిటిలో కూడా ఆయన బేవత్సం చేశాడని చెప్పి మాట్లాడినటువంటి మీరు మరి ఈరోజు సడన్గా అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి అనేటువంటి వ్యక్తి ఆయన పాపం బయట వేసుకుని రావడం ఏంటి ఏమో మన నత్వాలను పంపారు అని చెప్తే ఈమెడ్గా బలం ఉన్నది సార్ మీరు చెప్తే మనం పంపబోవాని తండ్రిని చంపిన వాడిని మర్చిపోయి క్షమించేసి మన జాలి జగన్ గారు జాలి తత్పరతో మరి అప్పుడు ఎవరి మీద తెలియజేశాను అంటే ఇవన్నీ ఏంటి ప్రజల్ని ఏమార్చడానికి నాకు బోబా బోల్ అన్యాయం జరిగిపోయిందని చెప్తే అసలు అసంబద్ధంగా మనం చేసిన వ్యాపారాలు ఏంటి మనం చేసిన విధానాలు ఏంటి పది సంవత్సరాలు అన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు పోన్ లక్ష కోట్లు అబద్ధం అందాం పోనీ ఈ ఈ ఈడీ అటాచ్మెంట్ల కోసం పెట్టినటువంటి వందల కోట్లు వేల కోట్ల వరకు నిజమేనా అవి కూడా ఒక మనిషి షార్ట్ స్పాన్లో ఏ పొలిటికల్ ఆఫీస్ని పబ్లిక్ ఆఫీస్ని కూడా మిస్యూట్లైజ్ చేయకుండానే అంత గొప్ప మేధాశక్తితో వ్యాపార తత్పరత వ్యాపారం చేసి సంపాదించేశాడా అంబటరాంబాబు గారు మరి అంతే వ్యాపార తత్పరత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం దగ్గరికి వచ్చినకి ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారు ఇంకా బోలు రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి ఒక ఇండివిజువల్ క్యాపిటల్ ఎత్తుక్కోవాలా ఇన్వెస్టర్లు ఎత్తుక్కోవాలా బిజినెస్ మోడల్ చూపించాలా ఇన్వెస్టర్లు అట్రాక్ట్ చేయాలి కాసేపు అది క్విడ్ బ్రోకో కాదు ఆయన ఒక సమర్థతతోనే బోల్ మనం డబ్బులు పెట్టారు అనుకుందాం మరి ఆ సమర్థత వ్యక్తపరిచి రాష్ట్రంలోకి తెచ్చిన లక్షల కోట్ల పెట్టుబడి లేయి అంటే అక్కడ పబ్లిక్ ఆఫీస్ యూటిలైజ్ చేసుకోవాలా రాజశేఖర రెడ్డి అనే సీఎం కుర్చీని సంతకాన్ని ఆడ వాడు కూడా మమ్మల్ని సంపాదించాడా ఇక మూడు సిఏఏకి సంబంధించి గుండెల మీద చేసి చెప్పండి అంబటి రాంబాబు గారు గొడవలు ఎక్కడ మాడుకుందు సామరస్యపూర్వకంగా ప్రజలకు నిజాపు నిజాలు తెలియజేద్దాం సిఏఏకి సంబంధించి ఎన్ఆర్సీకి సంబంధించి రాష్ట్రం పరిధిలోకి వచ్చేసరికి రాయచోట్లో ఉన్నటువంటి ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి గారు బ్యానర్లు కట్టించుకుని సిఏఏ కోసం ఎడతెరిపిలేని పోరాటం చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి కింద బిల్డప్లో ఏం దయాన్ని కట్ చేస్తే సిఏఏకి నేరుగా మద్దతు ఇచ్చినటువంటి విధానాలు అంటే మనం ఎవరి కోసం క్రెడిబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ మాట్లాడుతున్నాం దేని కోసం క్రెడిబిలిటీ మాట్లాడుతున్నాం మనం అంటే మన సోషల్ యాక్సెప్టబిలిటీ అనే ఒక ఫ్యాక్టర్ ఉంది కాబట్టి మనం జనాలు గొర్రెలు చేసి ఏది చెప్తే జనం అది వింటారా డైరెక్ట్గా మైనార్టీలు తొంగలోకి తొక్కుతా బీజేపీ దగ్గర కేసుల కోసం భయపడి కాదా మరి ఇక్కడ సిఐఏకి ఎన్ఆర్సీకి వ్యతిరేకం అని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళి మీ మిథున్ రెడ్డి కానీ బ్యాచ్ బెట్టాయిలేను మొత్తం ఇంక్లూడింగ్ బాబా మాధవ్తో కలిపి అందరూ కూడా ఓటేసి వచ్చింది అప్పుడు ఎవరు బీజేపీకి బీజేపీతో కలం అని చెప్పిన జగన్మోహన్ రెడ్డి బీజేపీకి అలా మద్దతు ఇచ్చాడు దాన్ని రాజకీయ ప్రయోజనాలు అంటారా వాటిని వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలు అంటారా 
ప్రజాప్రతినిధులు తీసుకెళ్లి మన వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం తాకట్టెట్టేయచ్చు అటువంటి రాజకీయాలు ఎవరైనా చేయకపోతే ఏంటా లోగుట్టు అని చెప్పి మనం పెద్ద మేధా ఉల్లా దాని గురించి డిస్కషన్ డిబేట్లు అంటే రిలయన్స్ సంబాని మనం తిట్టచ్చు జనాలు గొర్రెలు చేయొచ్చు వీళ్ళ నాన్న అన్యాయంగా చంపారని చూపించవచ్చు అటు తదుపరి మనం అన్ని సెటిల్ డౌన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ పెద్దవాళ్ళతో మనకు బాహ్య బాహ్య ఎందుకని చెప్పి వాళ్ళతో గుట్టు అనుసులోకి వెళ్ళిపోవచ్చు అది రాజకీయ ప్రయోజనం మిగతా వాళ్ళ చేత రంకు ప్రయోజనం అంటే ఎలాగా రెండు వేల పది నుంచి రెండు వేల ఇరవై రెండులో మాట్లాడుకుంటున్నాం అంబటి రాంబాబు గారు పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల పాటు దాష్టికమైనటువంటి మీ వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలు మీ వ్యక్తిగతమైన విధానాలకి రాష్ట్రాన్ని నాశనం చేస్తా పోతా ఉంటే దాని గురించి ఎవ్వరూ మాట్లాడకూడదు మీరు అప్పు తెత్తే తప్పు కాదు మీరు అంబానీ తాలూకా సీట్ ఎత్తే తప్పు కాదు మీరు జైల్లో ఉండి కూడా హుటా హుటిన ఫ్లైట్లు వేసుకెళ్ళి యూపీ అభ్యర్థులకి మీరు మద్దతు తెత్తే తప్పు కాదు మరి ఇంకేంటి నాకు అర్థం కాగడుతున్నా ఇంకే క్రెడిబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం సార్ ఇక మీరు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కాపులకు సంబంధించని సార్ అసలు కులం గురించి మాట్లాడేటువంటి అర్హత మీకు ఎందుకు లేదు అంటావు అంటే నేను ఏ పరుష పదజాలం లేకుండా మీకు అర్థమైతే చిన్నపిల్లడికి చెప్పినట్టు చెప్పాలనుకుంటున్నా సార్ యాభై రెండు రాయలసీమ నియోజకవర్గాల్లో పన్నెండు నుంచి పదిహేను నేను ఇంకా మూడు జిల్లాలకు సంబంధించి ఇన్పుట్స్ తీసుకున్నాను నాకు ఇంకా కర్నూలు నుంచి వస్తా ఉన్నది పన్నెండు నుంచి పదిహేను చోట్ల ఎస్టాబ్లిష్డ్ బలిజ నాయుడు సామాజిక వర్గానికి సంబంధించి రిప్రజెంటేటివ్స్ ఎమ్మెల్యేల కింద గెలిచి సుమారు ముగ్గురు డిఆదికేశ్వర నాయుడు గారు కానించి ఆయన డిఆదికేశ్వర నాయుడు గారితో పాటు పోతురాజు పార్చారథి గారు కానీ నెక్స్ట్ సాయి ప్రతాప్ గారు కానీ ఇలాంటి పెద్దలందరూ కేంద్ర మంత్రులు హోదా స్థాయికి ఎదిగినటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నటువంటి బలి సామాజిక వర్గానికి మొన్న ఎన్నికల్లో ఒకే ఒక్క సీట్ ఎందుకు ఇచ్చారని జగన్మోహన్ రెడ్డిని నిలదీయలైనటువంటి మీరు పేర్ని నాని గారు తదితర పెద్దలు అమర్నాథ్ గున్నువాడు అరే అమర్నాథ్ గారు లాంటి వాళ్ళు ఇంతమంది ఇంకేదో కాపు సంక్షేమం అని మాట్లాడతారు ఏంటి సార్ నాకు అర్థం కాగడుతున్నా సరే పవర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా పవరే పోనీ మీరు అక్కడి నుంచి ఉన్న ఈళ్ళు చేసిన పవర్తో ప్రజలందరికీ మేలు చేస్తూ కాపులు కూడా ప్రజల అంతర్భాగమే కదా సార్ కాపు కార్పొరేషన్ ద్వారా ఇగో పోనీ కోటి మంది జనాభాలో ఐదు లక్షల మందికి రెండున్నర లక్షలు అందులో అర్థం అందులో అర్థం పోనీ లక్ష మందికి లక్ష పాతి వేల మందికి ఇగో అమెరికా వెళ్తానుకో ఆస్ట్రేలియా వెళ్తానుకో స్వీడన్ వెళ్తానుకో కాపు కార్పొరేషన్ ద్వారా సాయం జరిగిందని ఒక వైట్ పేపర్ ఇవ్వండి కాపు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గారు కానీ మీరు కానీ ఎందుకు వచ్చినటువంటి హడావిడి ఎందుకు వచ్చిన ఆర్భాటం సార్ సీట్లు ఎందుకు పదిహేను చోట్ల సుమారు రిప్రజెంటేషన్ ఉన్న బలిజ నాయుడు ఒకటే రిప్రజెంటేషన్ ఎందుకు వచ్చిందని అడిగే దొమ్ము లేని మీరు ఒక ఒక వ్యక్తి ఏమో కుక్కలాగా ఉంటా అంటాడు ఇంకొక నక్కలాగా ఉంటానంటాడు ఆ పశువులతో మీరు మీరు పోల్చుకుని దిగజారుతున్న మిమ్మల్ని మీరు చెప్పిన పిచ్చకాపు యువత ఎందుకు ప్రైడ్ ఫ్యాక్టర్గా తీసుకుంటారు సార్ ఇక ముద్రగాడు పద్మనాభ గారు ఇష్యూ తీసుకొచ్చారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో వచ్చినటువంటి జీవోకి సంబంధించి అసలు వేరే బోర్డ్స్ ఏంటి పంతొమ్మిది వందల పదకొండు నాటికి ఇరవై ఒకటి నాటికి అత్యధికమైన విద్యావంతులు ఉన్నట్టుగా ఫారెన్ ట్రావెలర్స్ బ్రిటిషర్స్ గుర్తించినటువంటి బలిజ నాయుడు సామాజిక వర్గాల నుంచి ఇక్కడ పెడుతున్నా అప్పటికే బిజినెస్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్లో రెడ్డి కమ్మ కంటే ప్రోగ్రెస్గా ఉన్నటువంటి నాయుడు సామాజిక వర్గం కాపు సామాజిక వర్గానికి సంబంధించి మళ్ళీ కాపు దీని గురించి డిస్టింగ్షన్ నేను చెప్తాను నేను సో బలిజ నాయుడు సామాజిక వర్గం నుంచి ఎందుకు రిజర్వేషన్ అనేటువంటి ఎలిమెంట్ ఇస్తారు అనేటువంటిది ఎవరు ఉద్యమాన్ని నడిపించినటువంటి వ్యక్తులకు తెలుసా ఆ ఉద్యమం ఎలా రూపాంతరం చెందుతో తెలుసా మిదర ఇతర ప్రభుత్వాలు ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు ఉన్నప్పుడు ఎందుకు ఉద్యమం చేయలేదు అనేటువంటి కారణం పోని మీకు తెలిసి మాకు తెలియజేసేటువంటి పరిస్థితి తెలుసా ఉందా ఎవరు ఎవరికి ఏమైనా మద్దతు ఇవ్వాలా ఎవరి యొక్క అభిష్టాలు ఎవరి యొక్క ఉనికి చాటుకోవడం కోసం ఎవరు ఏమి చేస్తే పాత ప్రైడ్ని అరే మీరు ఇంకా చదువుకోండి రా రిజర్వేషన్ మీకు ఎందుకు ఒక ఐదు మార్కులు ఒక పది మార్కులు ఎక్స్ట్రా కోసం కష్టపడండి రా వ్యాపారం చేయండి రా చిన్న కొబ్బరి మండల వ్యాపారం కానించి హోల్సేల్ చేయండి రా చిన్న మామిడికాయ వ్యాపారం కానించి పెద్ద చేయండి రా థింక్ బిగ్గరా ఊర్లు వదిలేండి రా బయటికి వెళ్ళండి రా బతకండి రా సంపాదించండి రా పది మందికి ఉపాధి అవకాశం కల్పించండి రా మీరేంట్రా దేహి అని అడిగేదని చెప్పే మొగతనాలు లేనటువంటి వ్యక్తులందరూ కూడా యువతలో ఏ కారణం రీచ్ అయినా ప్రైడ్ ఫ్యాక్టర్ నింపాల్సినటువంటి వ్యక్తులందరూ కూడా ఆ ప్రైడ్ నిమ్మకుండా కంచం తెచ్చుకోండి గెలట తెచ్చుకోండి అని ఎంత భేదోలేమో ఎంత దిగజారిపోయారేమో ఎంత అడుక్కుతుంటున్నారేమో అని వచ్చే జనరేషన్స్ కనీసం మోరత్తలేనటువంటి స్థితిలోకి తీసుకెళ్లినటువంటి పెద్దలు ఏమైనా మద్దతు ఇవ్వాలి అమ్మ రామ్మబ్బ గారు మీ అందరికి ఏమైనా మద్దతు ఇవ్వాలా ఏమని
ఊరికి ముందే మీకు ఎందుకు ఈదు కొట్టిస్తారులేసేటువంటి అగచాటు ఎందుకు ఆ యాగి ఎందుకు ఆ సిగ్గులేనటువంటి విధానం ఎందుకు ఆ భయం సో అందుకని పిచ్చి కాపు యువత కోరుకునేది పవన్ కళ్యాణ్ కోపనో చిరంజీవి కోపనో ఏదో వచ్చి చేసి కోపం ఉద్ధరించేస్తారని కాదు తద్వారా నోటొక్క సీట్లు బీసీలకు ఇచ్చినటువంటి చిరంజీవి తాను కొనసాగింపులో వచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్ మా బోటోలు ఇవాళ అంబేద్కర్ సిరీస్ చేయగలుగుతున్నామన్నా దళితుల పట్ల బీసీల పట్ల ఒక పాజిటివ్ దృక్పథం ఎక్కడో భీమవరం మీలాంటి పాలేరుల మధ్య పెరిగి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఒక ఒక బ్రాడర్ వ్యూ అనేటువంటిది డెవలప్ అవుతుందన్న దానికి వాళ్లే ఆజ్యులు కాబట్టి పది మందిని కలుపుకు వెళ్ళేటువంటి తీరువుని మా చేత ఉగ్గుపాలతో మీరు నేర్పించకపోయినా మీలాంటి కుల పెద్దలు నేర్పించకపోయినా అక్షరాభ్యాసం అనేటువంటిది వయసు మీరిన తర్వాత అయినా కూడా పవన్ కళ్యాణ్ వ్యక్తి మాలంటి వాళ్ళు చేపిస్తున్నాడు కాబట్టి వి లుక్ అట్ దెమ్ విత్ దట్ అడ్మిరియేషన్ మేము వాళ్ళ పట్ల అంత గర్వంగా చూస్తాం అంత ఆసక్తిగా చూస్తాం అంత అంత అదే మాతో ఇంత మంచి చేపిస్తున్నారు మంచి ఆలోచనలు సేవ చేయండి రా అంటున్నారు రక్తదానం చేయండి రా అంటున్నారు ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళండి రా మన్నలు పొందండి రా అంటున్నారు విభిన్న రంగాల్లో ఎదగండి రా అంటున్నారని నువ్వు చెప్పిన మీరు చెప్పిన పిచ్చికాపు యువత అలా చూస్తున్నారు సార్ రెడ్లు అయిపోయారు కమ్మోరు అయిపోయారు అట్లాంటి అగ్ని ఏమి లేదు సార్ క్యాలిబర్ కెపాసిటీ ఉంటే ఎవడైనా సీఎం అవుతాడు అదేమి ఎవడ అడ్డ కాదు ఆ ప్రాసెస్లో గొడవలే వస్తాయో హత్య రాజకీయాలు వస్తాయో ఆ ప్రాసెస్లో ఏది ఆ ప్రాసెస్ ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాల్సి వస్తుందో వీఆర్ రెడీ టు ఫైట్ మీరు అందరూ కూడా ఈల్డ్ అయిపోయారనో లొంగిపోయారనో ఒకళ్ళ దగ్గర పాలే రకం చేయడానికి సిద్ధపడిపోయారనో ఎక్కడో రంగాగారు మరణప్పుడు మీరందరూ ఇంటికారు దొప్పడు దూరి పడుకున్నారనో అలా అలా ఉండం కదా సార్ ఖచ్చితంగా ఎవరికి ఎబిలిటీ ఉంటే ఎవరికి స్టేట్ పాలిటిక్స్ అర్థమైతే ఎవరికి స్టేట్ క్యాస్ట్ ఈక్వేషన్స్ అర్థమైతే ఎవరి దగ్గర కెపాసిటీ ఉంటే ఆడ ఏ కులపడైన సీఎం అవుతాడు ఎన్నాళ్ళు ఉంటాయి ఇవన్నీ గొప్ప గొప్ప ఆధిపత్య కులాలు పోని ఎవరి దాకా ఎందుకు పంతొమ్మిది వందల పదకొండు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో ఉన్నటువంటి అంత ఎంటర్ప్రీన్యూర్స్ ప్రోగ్రెస్ అయిన కులాన్ని మీరు తీసుకెళ్ళి కంచం గారెడ్డి పట్టించే పరిస్థితి తీసుకురాలేదా అలాగే ఎవరికైనా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటే పొలిటికల్ ప్రోగ్రెస్ ఉంటుంది ప్రయత్న లోపం లేకుండా సిన్సియర్గా కమిటెడ్గా పనిచేస్తే ఎవడైనా సీఎం అవుతాడు అదే అంత పెద్ద బ్రహ్మ పదార్థం కాదు ఎంత పెద్ద భారతదేశంలో ఆఫ్టర్ ఆల్ పదమూడు జిల్లాలు కొత్తగా చేసిన పాతి జిల్లాలకు సంబంధించి సీఎం అవడం అనేటువంటిది ప్రయత్నత్తే కూడా కానటువంటిది మీ చేతకాంధనాన్ని పర్మినెంట్ ఇనేబిలిటీ కింద యువతరం మనసుల్లో ముద్రించే ప్రయత్నం చేయొద్దు అర్థం అమ్మడు రామ్బాబు గారు మరొక అన్ని పాయింట్లు కవర్ చేశాను అనుకుంటున్నాను ఇక మళ్ళీ ఒకసారి మీ వీడియో చూసి మళ్ళీ ఏదైనా పాయింట్లు మిస్ అయితే మాట్లాడేటువంటి ఆసక్తి లేదు రెండు వేల పద్నాలుగులో పవన్ కళ్యాణ్ టికెట్లు ఎందుకు తీసుకోలేదు మళ్ళీ ఇంకో మంచి మాట మాడుతూ ఉన్నారు పదే పదే ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు పవన్ కళ్యాణ్ అప్పుడు చీల్చాడు ఇప్పుడు చేల్చడంట అప్పుడు చేల్చడం వల్ల కాదు మీరు అధికారంలోకి వచ్చింది అప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అనేటువంటి వ్యక్తి అధికారంలో రావడంలో చంద్రబాబు నాయుడు ఒకేస్ట్ ఇమేజ్ని టార్నిష్ చేసినటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ కాంట్రిబ్యూషన్ లేదా మరి పవన్ కళ్యాణ్ టీడీపీతో ఉన్నట్ట పో నువ్వు చెప్పిన ఈక్వెస్ట్ అయితే వైసీపీతో ఉన్నట్ట మరి మీరు అధికారంలోకి రావడానికి పవన్ కళ్యాణ్ అనే వ్యక్తి ఫ్రాంక్లిన్ ఫ్రాంక్లిన్ టెంపుల్ డెన్ కాడి నుంచి ఫైబర్ గ్రిడ్ దాకా ప్రతి విషయంలో నారా లోకేష్ అనేటువంటి వ్యక్తిని చంద్రబాబుని తూర్పార పడితే డౌన్ అయిన ఇమేజ్ పవన్ కళ్యాణ్ క్యాష్ చేసుకునే యంత్రాంగం లేకపోతే హోరాహోరీగా తమరు పట్టికైపోయే విధానం గురించి మాట్లాడేందుకు రావు ఎందుకు పదే పదే అరిగిపోయిన గ్రామ్ ఫోన్ రికార్డు లాగా జనమంతా ఆలోచించరులే మనం ఏది చెప్తే అదే మనం మగవాళ్ళు అంటే మగవాళ్ళు మనం ఢిల్లీని కొట్టాం అంటే ఢిల్లీని కొట్టాం అమ్మాని కొట్టాం అంటే అమ్మాని కొట్టాం అవసరం అయితే చీకట్లేదు రష్యా ఉక్రెయిన్లో ఉక్రెయిన్ తరఫు నుంచి రష్యాను కొట్టేస్తాం అంటే కూడా జనం వినేస్తారు మన సోషల్ అక్సెప్టబిలిటీ ఉంది మనం ఏ గాలి కబుర్లు చెప్తా గాలి కబుర్లు మనం ఏ సొల్లు చెప్తా సొల్లు జనం వింటారు కదా అని కాన్ఫిడెన్స్ కదా మీది తప్పు కదండి అంబటి రాంబాబు గారు ఆ రకమైన విధానాల్లో ముందరకపోవడం అందుకు దయచేసి ప్రజలకు ముందు వివరించాలా ఢిల్లీని కొట్టి మనం ఏం చేసామని ఆయనకు అన్యాయం జరిగింది ఆయనకు అన్యాయం జరిగింది ఆయనకు అన్యాయం జరిగింది ఆయనకు అన్యాయం జరిగింది ఆయన ఏ తప్పు చేయలేదు ఆయన ఏ తప్పు చేయలేదని కోర్టులు దానికి సంబంధించి నివేదిక ఎత్తే ఎత్తాయి కానీ ప్రజల మధ్యలో ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎప్పుడు పడుకుని ఆలోచిస్తారు కదా ఒక యాభై లక్షల రూపాయలు ఇల్లు కొనుక్కోవాలంటే నాలుగైదు సంవత్సరాల కింద మీద పడతాను ఎన్ని ఇన్నోవేటివ్ థాట్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఆలోచనలు ఉన్నా ముందరికి వెళ్ళి ఛాలెంజింగ్గా కోర్టులు సంపాదించాలంటే ఎంత కష్టపడతాను నిజంగా ఒక వంద కోట్ల రూపాయలు పోగలని ఎంత కష్టం అలా ఈడీ అటాచ్మెంట్లో కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ఎలా చేసింది అంత మేధస్సు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాష్ట్రం మీద ఎందుకు అప్లై చేయట్లేదని మనుషులు ఎవరికి అయితే రేపైన ఆ కృష్ణ మాయ లాంటి మాయ విడ
ఏమన్నా అంటే మాధవ్ని వెనకేసి కొత్త లోకేష్ తిరగలేదా ఏమన్నా అంటే మాధవ్ని వెనకేసి కొత్త పవన్ వాళ్ళు తిరగలేదా వాళ్ళు తిరుగుతా మనం తిరుగుతామని చెప్పి ఓట్లేసిందా మాట్లాడడానికే ఇంగితే ఉండదు ఎస్ పొలిటికల్ డిఫెన్స్ కామను అవతల ఏకపక్షంగా దాడి చేస్తున్నాడు భావన కలిగినప్పుడు మీ మీ డిఫెన్స్ ఉంటుంది కానీ మరి ఎంత దారుణంగా జనం చేయనిపించే స్థాయిలోనా పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు దగ్గర చంద్రబాబు దగ్గర వెళ్తే నీకేందో ఆ బాధ ప్రజల కాల అడ్మినిస్ట్రేషన్ బాగుందనుకుంటే వాళ్ళ కోట్లు వేస్తారు నీకేందో వచ్చి నొప్పి అని మీరు ఆలోచించుకుని సామరస్యపూర్వకంగా పెద్దలు జాగ్రత్తగా మాడతారని తెలియజేసుకుంటూ కొంత గట్టిగా టోన్లో మాడిన తప్ప నా ఉద్దేశం అయితే ఆవేశంగా మాట్లాడడం కాదు సార్ దయచేసి వినమ్రతతో నేను మీకు తెలియచేయాలనుకున్న పాయింట్స్ వరకు కన్సిడర్ చేయమని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను జై భీమ్ జై భారత్